。できました。おろしハンバーグです。で、納豆とネギの味噌汁と、キャベツのサラダと、お湯割れですね。梅干しのね。えー、おすすめがあります。これ。ね、鬼おろし。これ100均で買ったんですけどね。これは優れもの。えー、これ。おろすでしょ水分が出ないから絞んなくていいんですよね、これ。全部食べられます。それが本当おすすめだし、メイドインジャパンなんですよ、これ。珍しく。だからこれすごい使ってますね。ちょっと変色してますけど、後でね、ハイターでちょっと真っ白にしようかなと思いますね。業務スーパーの肉の怖いのは、どこかわかんないとこですよね。どこの肉か。加工食品だからさ、別に書かなくてもいいでしょ、あれ。ね、表示し、表示の義務がないから。怖いですよね。うん。美味しいですね。美味さは、うまいのはうまい。ハンバーグの、ハンバーグのさ、弾力が、かまぼこみたいですよ。俺の動画は昼と夜やってるんで、週末とか休みの日は昼やること多いんですよ。それは YouTube の方だから、ね、話はそのまま続いてるんで、ザッピングで見てください。お願いします。珍しいタイプだと思いますけどね。昔はよく線抜きもらえた。うーん。どういうやつあの、お店でもらえたってやつ線抜き。それともあの、ジュースについてるってやつあの、トマトジュースに、グッてやるやつ。グッてやる。あれがよくついてたのは覚えてる。小さい頃。いつ、いつからかあれつかなくなりましたよね。当時は線抜きがそんなにメジャーじゃなかったんでしょうかね。線抜きがついてたっていう書き込みがあるってことは。トマトジュースのクッてやるあの、あるじゃん。爪みたいなやつ。あれがついてた。ついてたっていうか、なんだろうな、使い捨てみたいな感じのやつだと思うんですけどね。あれがあった。たですね、なんか。トマトジュースのコーナーの、小さい頃。っていうか、なんでプルタブじゃなかったのかが不思議なんですけどね。別にあれ海外製でも何でもない日本のメーカーだと思うんですよね、カゴメとか。よく風呂上がりに、うちの父親が昔は飲んでたわ、あれ。なぜか。塩多いよね、あれ。なんであれ塩を入れるのかが不思議なんですけどね。トマトに塩。あの、スイカに塩はわかるんですよ。甘みがさ、増すわけじゃん。トマトに塩って甘みは増さないからね。ねえ。俺不思議ですよね。トマトジュースがね、無塩トマトの探す方が逆に難しかったんだけど、あれはなんか保存で塩入れてたのか、何のために塩入れてたんだろうね、あれね。しかも、缶に塩って自殺行為のような気するけどな、昔の缶だとそんなコーティングだって、どうなんだろうちゃんとされてたのかな今は絶対されてるでしょうちがコーティング。錆びないような。なんでカメラが盗撮風なのってことですよね。画質が悪いからっていうのもあるんですけど、それを補うための細工みたいな感じなんですよ。それと、あの、日記ってね、俺の中では、盗み見る。盗み見るもんだと思うから
。よく俺言うけど、そっと見て、そっと閉じてって言うでしょ。そういうことでやってます。最近ね、始めました。まあ、他の人もこういうのやってないから、オリ、オリジナリティなのかなと。もううますね。魚眼レンズはやってる方いたけど、周りが歪んじゃうから、魚眼レンズやめたんですよ、俺。うん。殺虫剤見えないじゃん。<笑>困っちゃうじゃん。殺虫剤ごた。ロコモコ丼食べたんだけど、ハンバーグラグがパサパサみたいな感じ、書いてありますけど、あれ茹でてるからね。茹でハンバーグなんですよ。緑茶のティーバッグ入れて、茹でて。油を落として。あの、卵も茹でてるんですよね、あれ、実は。あるじゃない。あのー、何、味噌汁とかに卵入れたりするんじゃん。ね、目玉焼きみたいになるでしょ。ああいう感じで水でやってるんですよ。ヘルシーな感じで、実は。でもハンバーグもね、結構煮たんですよ。5分ぐらい煮て油を落として。やってますよね、あれね。パンツマンさんと張り合わないのがうつ。ウップ主の醍醐味、うん、あれなんでしょうね俺の自分で言うのはあるんですけど普通っぽいっていうかさそこがいいんでしょう多分見てる方は変に盛り上げようとしないやん俺テンション上げてさ「はいどうも」みたいなない普通っぽいとこが多分いいんじゃないですかそこの中でなんか笑いみたいなのが。ね生まれたりするのがいいのかなと思うんですよね。無理して笑わそうとか、そういうのはあんまりないですね。うん、ほぼオフみたいな感じでやってるから。うん。もっとだって普通の他の人テンション高いくないねえ。